לגמרא ידי אמר רבי חנינה כל המפיק מגן בשעת גאווה אמר בואי את חוז אקספיקציון לדנאו סוגרין וחותמין צרות בעדו סיין פרז סיין עוד דו פרוין סיין פרוין לדוזם קר דו לפאז' לדוזם סנקים דו לפאז' סמך אלה מודלף au milieu du Tosfot, un peu vers le bas du Tosfot et Massar. Le deuxième, le deuxième quart, le deuxième cinquième. Alors la Gemara elle dit, aux deux points, Amar Abi Hanina, Kol Amapik, Magen Mishad Gaava, Sogrin de Hotmin Tzarot Baradosh Neymar, Gaava, Afikei Maginim, Sagour, Hotam Tzar. On va voir. Alors la Gemara, en fait Rashi, Rashi il a expliqué, il a dit c'est quoi ce pasouk kolamefik magen, c'est quoi Il dit quand un homme il boit du vin c'est quoi le premier effet du vin C'est quoi Non, gava Une souris il boit du vin, l'autre se sauve il devient un lion, oh, je suis fort ça veut dire, c'est quoi, la, c'est quoi le résultat Ça te rassure n'est-ce pas Un homme qui boit de l'alcool okay Première chose, qu'est-ce qu'il est Il est bien. Après, il n'a peur de rien du tout. Il, il a... C'est ça l'idée. Alors, il dit, « Quand la mafik magen ?» Alors, c'est quoi mafik Il fait sortir les apik, apouke, en araméen, même en araméen. Magen, c'est quoi Une protection. Bichat gava, au moment de gava. La mafik magen, il fait sortir sa protection. Sa protection. Après, c'est quoi la protection de l'homme selon Rachid C'est la tfila. Je fais sortir ta protection. Ça veut dire, tu dis la, la tfila je la mets de côté. Je ne vais pas maintenant m'amuser avec Hachem en, en venant Michel Gava. Alors, Akadosh Baruch lui dit, Khotam Tzar, tu m'as respecté. Tu ne me parles pas dans, un, dans une situation où tu es ivre. Je m'occuperai de ce que tu as besoin et de te faire du bien. Gava, c'est une fois, c'est quoi Gava, c'est quoi ben, C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit que selon Rachid, dès que tu bois, tu as de la Gava. C'est pour ça que la Gemara a dit, c'est un son de boire avant la fille là. Tu rentres de Gava comme les enfants Nadav et Aviou. Ils ont bu Shtouye Yain. C'était l'inauguration du temple. Il y avait un buffet. Ils ont bu. Ils ont dit, ah, on rentre, on a dit le feu, nous. Il y avait mon cher Abenou là-bas. Ils n'ont pas posé la question. La gave, elle les a tués. Il a dit, quoi ma pique, c'est une phrase un peu dure, vous allez voir. Rabenou Hananel, lui, il explique autrement. Rabenou Hananel, il dit de, que ce pasouk de Kolam à ma pique, il dit, il veut dire autre chose. Un homme, il a une dispute avec sa femme à la maison. D'accord Sa femme, elle lui dit, ah, qui tu es Il peut dire, qui c'est qui nourrit ici la maison Qui c'est qui fait C'est une notion de gava. Il de gava. Il est ma pique. Il, bou- il bloque sa gravaille, il se tait. Il ne parle pas un mot. Parce que pour, pour, pour s'exprimer, pour gagner dans la discussion, il aura besoin de dire des mots qui vont rabaisser un peu l'autre. Ce sera un peu des mots de gava. Un peu beaucoup, un peu petit. Ouais, bon, ça dépend du, du caractère de l'histoire. Et donc, alors il dit, celui-là, si il s'est tué, quand je vois au coup, il fait tout ce qu'il a besoin. Au moment même, tu n'exprimes pas ta, ga- ta gava. Bon. Ça, c'est Rabbi Nouradal. Mais nous, on a besoin, dans la drachat de la gava, ça ne va pas être pour ça, ça va être tout au sujet de ce qu'on a dit, chatouille Alit Palel. Mais c'est l'explication de Rabbeinu Hananel que Tosfot mentionne. Il a vu, Rabbeinu Hananel, il a écrit un commentaire sur, euh, sur Yeshaya, sur, euh, sur Job, et il a, il, il a expliqué comme ça. Alors maintenant, nous, on a utilisé Shinehemar, Gaava, Pike, Maginim, Sagur, Khotam, Tsar. Alors, la Gmaria dit maintenant, Maï, Mashma, Dehaï, Apik, Lishna, Dehavu, Reu. D'où je sais que le mot Mapik, ça veut dire c'est faire passer. C'est-à-dire, la Gemara, elle, elle a voulu comprendre, elle a tenu à nous expliquer que tu ne pries pas. Ne prie pas. Au moment où tu es ivre, ne prie pas. Alors, d'où on sait D'où je sais qu'il y a un pic Ça veut dire, passe et ne fais pas ta fille-là. Ma gaine, cette fille-là. Ma pique, ma gaine. Tu le bouges. Tu, tu le fais sortir. Dirtive. Alors, il amène une référence. Dans Job même. Achai bagedou. Kemon achal. Ils m'ont, dé- ils m'ont dénoncé comme un fleuve. Ils m'ont fait sortir dehors. Un fleuve qui ne garde pas l'eau. Ils jettent l'eau. Ben même eux, ils m'ont jeté. Et comment il appelle quelque chose qui bouge Afik. Afik Nechalim, le fleuve qui bouge. 
qui a fait que Nechalim est avoru. Rabbi Yohanan a marqué que c'est énorme à pic, il te marie. Il a dit non. Il dit ma pic, c'est faire sortir. Ne fais pas sortir ta fille là, justement. Il dit il ne faut pas faire sortir ta fille là. Quand il y a un moment de, 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 de Géout, il ne faut pas faire sortir ta fille là de ta bouche. Maï majma, la gmaï dit maï majma, qu'est-ce qu'il veut dire Daï ma pic, mishna de Géouyeou. Afik, ça veut dire Galoui qui dit Tim, va y raou, dans tes ilim, va y raou, afik et maï va y galou, mosdot TV, mi garatra, donai, mi nishma trou, rapéra. Alors il dit. Mirde Kra et Majma, ben les morts, ben les morts, ça veut dire dans les deux. C'est quoi la nafkamina des deux Est-ce qu'il te dit, fais attention, ne pas prier, ou il te dit, il faut faire sortir l'envie de prier C'est pareil. Si je te dis, ne prie pas, ou fais sortir de toi l'envie de prier, parle, si tu ne pries pas. On a besoin de définition du mot. Ah, il dit, c'est quoi Il y a actif, il y a actif et passif. Alors il dit, alors, il, dit il y a fait mode. Il y a actif et il y a passif. Actif et passif. Qu'est-ce que ça veut dire activer passif Alors, l'agma a dit maïna fkamina. La fkamina, même pour la halakha, regardez. Les maïna fkamina. L'agma a dit qu'il y a eu des rafchechet, le marassé de rafchechet. Un jour, rafchechet a bu. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit à son chamash, masar shin télé chamaï. Il a dit à son chamash, réveille-moi dans une demi-heure, comme ça je prie. D'après, le mandavar qui dit, ne prie, ne prie pas, garde en toi. Alors, il dit, Tant que tu es, pourquoi tu dis une demi-heure Attends, réveille-moi quand je serai bien. Il ne fallait même pas qu'il se réveille de lui-même. Il est en journée. Il a dormi la nuit. On ne parle pas ici de quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit, qui, qui, dort, qui dort le soir et qui, dort, qui passe la nuit. On parle de quelqu'un, le pauvre, il est arrivé dans une brite mila. C'est un truc, ils ont fait les haïm chacun. Moi, quand j'étais à Nissim, qu'est-ce que je faisais pour lui Je prenais, chacun il voulait boire avec moi. Combien je prenais un verre d'eau, je remplissais le verre avec de l'eau. Et je, mettais, je mettais un peu de boucha sur tous les coins comme ça. Quand quelqu'un venait, c'est tout plat. Avec chacun. Je veux devenir. Tu ne peux pas ni prier ni. Alors il dit, quand quelqu'un il a eu une histoire comme ça dans la journée, est-ce qu'il a... est qu faut le réveiller Il dit, je vais me coucher, j'ai mal à la tête. Dans 20 minutes, réveille-moi pour que je fasse ma fille là. Est-ce que je dois le réveiller Je dis, non, que tu t'es pas levé de toi-même. C'est-à-dire que tu n'es pas bien. Parce que ce n'est pas que le corps est fatigué. Le corps, il a dormi la nuit. Il dort de nuit en nuit. Le système biologique, il ne va pas dormir. Il n'a pas besoin de dormir 10 heures. S'il si dort 10 heures, c'est qu'il en a besoin de 10 heures. C'est qu'il a le dans son corps, il est en train de faire la, de, de, de faire la folie. Donc, ne le réveille pas. Laisse-le. Peut-être qu'il parlait sur un certain short. Non. Il a dit à son chamage, réveille-moi dans une demi-heure. Il a dit, il ne faut pas le réveiller. Il a dit, mille. Ah hein Non, mais il a bu plus que 1000, c'est pour vite. Après, tout dépend de la quantité. Oui. Non, mais lui, il a bu plus. Alors, il ne fallait pas le réveiller. Il dit pourquoi Parce que la différence, c'est est-ce que ton repos, est-ce que tu, bou tu, tu, tu bloques ta fille là Est-ce que c'est passif ou c'est actif Si c'est passif, c'est mieux. Quand la fille là, elle est fluide, fais ta fille là. Quand tu as un problème, tu as encore un peu mal à la tête, fais ta fille là. Parce qu'il faut que ça soit actif. Ça veut dire qu'il faut que tu bloques la chiroute de sortir. C'est ce qu'il a, ce qu a, a dit. Est-ce qu'on a en réveillé la personne ou on ne le réveille pas Des rafchégettes. Ma sarchim t'a les Morite les rafchégettes ou morite les rafchégettes Donc il y a un qui dit non, il n'a pas bien fait rafchégettes. Il fallait aller s'allonger sans réveiller. Amarav, Ria, Barashi, Amarav. Kol, Shenda, Tomi, Yushevet, Adar, Alik, Fadel. Tout celui qui n'a pas son date bien claire sur lui, il n'a pas à prier. Chez Neymar, Batsar Alioré. Le, le passoc de Batsar Alioré n'existe pas dans la vie. Voilà. Ah, C'est un dicton hein C'est un dicton. Où il est C'est fou. Tosfot, il dit Je crois qu'il est dans le livre de Ben Sira. Pourquoi Tosfot, il dit Je crois Va vérifier. Non, on a le livre de Ben Sira. Parce qu'il y avait une, une clala de Chachamim de ne pas étudier dans ce livre. C'est quoi ça, Ben Sira C'est ça, on l'a Pourquoi Alors, je vais vous expliquer. C'est qui Ben Sira C'est qui Ben Sira C'est une légende chrétienne. C'est une, une légende chrétienne qui est rentrée dans le judaïsme et qui a inventé ça sur Ben Sira. Et il y a un Rav Ashkenaz, un riche homme, qui a dit ça. C'est de la folie. 
Parce que Jérémy. Oui, de, de là, ils ont appris. Alors, justement, les postes ils ont appris de ce sujet. Donc, le Khalkat Mechoké, il pose la question est-ce qu'un homme accomplit la mitzvah de Piria Verivia sans avoir un rapport avec une femme Ah, euh, l'acrobate. Non, non. <rire> fécondation, fécondation. vitro. Il lui a donné de la semence, ouais, quelque part. Ah, non, aujourd'hui, à l'époque, justement, il est parti à la banque, il a donné du zéra, du sperme, il a vendu, il a donné. Il a donné. Non, non, Il a investi. Il a donné, il a donné. Il y a une femme, elle est venue, ils lui ont injecté. Elle est tombée enceinte. Est-ce que ce monsieur, il a fait pirer à Vério, il n'a pas fait pirer à Vério Ouais, ouais, il est shoot off. Il y a lui, il y a elle. Ah, il faut une réaction active. Ah, bah, c'est... C'est pas c'est pas c'est pas c'est un... Ça va très loin. Biologie, non, ça va très très loin. Écoutez. Alors, 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 il y avait un livre, il y avait un Talmud du Maharim. Un Talmud du Maharim. Il a sali Irmiyaou Ameler. Irmiyaou Anavi. Il a dit que Jérémy. Il parlait des gens de la génération à l'époque, chemichement. Il y avait une mode de goyim quand ils allaient dans les bains publics. Ils faisaient zéra les patala là-bas. Hum les hommes Oui. Et Hermia, il leur a dit Jérusalem va être détruite. Un jour, quand il est parti au bain, ils lui ont dit si tu ne veux pas zéra les patala, on te tue. Comme ça, il écrit. Ah, ils obligeaient les gens oui. à faire zéra les patala Oui. Et, et, la, et la fille de Hermia, après eux, elle est venue se baigner après dans le bain. Et elle est tombée en enceinte de son père. Et quand il est né, il, en, il voulait l'appeler Benzera, en fait, fils de. Et c'est devenu. Et ça, ça a changé Zera, Tira. Mais tout ça, c'est des ch'touillotes. Tout ça, c'est des ch'touillotes. Pas rien que ça. Après, d'où tu sais que c'est celui-là et pas celui-là et, et cet enfant, bon. Et il dit, cet enfant, il a grandi. Bon, 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 bon. bon. Ah non, tout ça, c'est pour renforcer l'idée des chrétiens. Que vous voyez, même chez vous, il y, a, il y a un fils de prophète et ça ne s'est pas passé. Tout ça, c'est une légende. Le Khalkat Mechantek qui a copié ça à l'arabe, il a eu mille erreurs là-bas. Il a dit Aravodat, un Kodesh, tout un traroued. Pour nous, c'est Shtuyot, mais Mitzakbagnot. Par contre, la notion, elle est rentrée malheureusement. Pourquoi Parce qu'un des commentateurs du Shoukhanao, il a écrit. Il a copié ça comme si c'était une Torah du ciel. C'est des bêtises. En plus, on sait, d'après la Rakaïmalan, en Ishamit Aberet Bahambatia. Quand ça marche, quand il y a des conditions. Mais c'est un Alaha Mais non, aujourd'hui. Quand il y a de la semence, quand il y a de la semence, non, quand il y a de la semence dans l'eau, c'est impossible. impossible de tomber enceinte. Impossible. Elle a été touchée, elle a été abîmée. Comment elle peut tomber enceinte Tu as raison, mais pourquoi aujourd'hui on fait la distinction entre les mythes et les hommes Pas du tout, à cause de Tsnio, c'est tout, pour ne pas penser des pensées tordues, c'est tout. On change l'eau. C'est Stuya, tout ça. Mais on change l'eau. Et tout ça, c'est des légendes. Une femme. Non. Il y a des hommes et après des femmes. Ah, c'est, c'est bon, on est sans des Sans changer l'eau. Sans, on n'a pas besoin de. La pression, il n'y a pas la, la pression pour que l'on peut dire. Mais tout ça, tout ça, tout ça, Gabi, Gabi, tout ça, tout ça, c'est, que, c'est qu'une question. D'après la Lara, c'est qu'une question de tenir en route. Qu'une femme, non, qu'un homme ne rentre pas dans un équipe de femme pour ne pas avoir des hirurim et, et pour ne pas. Parce qu'il y a des hommes tordus. Il va venir tor- faire son, le mec à, à, à 4 heures d'après-midi, 5 heures. Des fois, il y a des mecs qui vont en France que les femmes, elles trempent le 8 jour en journée. Alors, ils veulent éviter. On fait une séparation totale. On dit que dans un mec de femmes, on interdit à 100% aux hommes. Moi, quand j'étais au rabbinat, j'ai fait sortir une lettre à tous les mecs en Israël. Parce qu'il y a des petits chouvim, des trucs comme ça. Il y a un seul mec Que non, qu'il y a, il y a un gars, un bal, un Bresnev, il a fait chouva, il est parti, il s'est arrangé. Il a récupéré la clé des mecs des femmes. J'ai donné un ordre, interdiction totale, quand un homme rentre dans un mikveh ou les femmes. Eh bien, il n'y a pas de mikveh, il n'y a pas de mikveh. Va, veille de qui Fais une douche. Eh ben, débrouille-toi. Un mikveh, c'est pour les femmes, point à la ligne. Il ne faut pas faire un mélange, il faut faire une séparation. Un mur. Là, pas. Je n'ai pas le mikveh. La clé, je rentre. Il y a eu des, ta- des, des vrais tacalotes, des vrais problèmes. Quand il y a eu des mélanges, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il y, eu des, il y a eu des choses, on a eu des vrais, vrais, vrais problèmes. Des vraies histoires.
en tous les cas, en tous les cas, Rabbeinu Peretz, il a dit une autre halakha. Il a dit qu'une femme ne dort pas. Et ça aussi, c'est incompréhensible dans Agaot Smak. Qu'une femme nida ne dort pas sur les draps de son mari parce que peut-être il a eu du zéra qui est sorti et peut-être elle va tomber enceinte et de... l'enfant il va devenir ben nida ben nida elle est partie encore plus loin <rire> tout ça c'est des c'est parce qu'ils ont écrit des choses qui s'imaginaient à l'époque de la renaissance d'après ce qu'ils ont entendu des goïm tout ça ça ne vaut rien du tout par contre par contre on apprend de ça à la fin les mains, une femme mariée Marié avec un homme. Marié avec un homme. Le pauvre, il n'a pas d'enfant avec elle. On appelle ce qu'on fait aujourd'hui une amélioration de semence. C'est tout ça. Il y a un tri. Il y a, il y a, il y a un tri, mais il y a qu'est-ce qu'ils font En fait, un homme, il faut savoir que d'après la médecine aujourd'hui, ça n'existe pas une femme stérile dans la définition. Il y a un homme stérile. Un homme, dans le, dans le sperme, il n'a pas assez de, de, de force pour faire entrer donc il y a un, un, le, contrairement à la les hommes étaient machos à l'époque un homme qui est marié 10 ans avec une femme il a divorce comme si le problème il est chez elle le problème il est chez lui mais bon c'était la pensée des hommes toujours aujourd'hui dans la médecine il y a une femme qui ne peut pas porter dans son utérus l'utérus est sensible mais, mais en théorie si tu prends la femme tu la gardes et les 9 mois elle ne bouge pas Enfin, une femme qui ne peut pas avoir un mari avec, dans la situation avec son mari. Mais il est, il est marqué à Akara, la Torah. Akara. La Gemara à Akara parce qu'il y a un manque de compatibilité. Pas parce qu'elle, elle a un problème. Il y a un seul moyen de rendre une femme stérile, c'est de lui attacher la khatotro. Tu sais pas comment dire khatotro. Les trompes. C'est tout. Une femme, elle a des, des hormones, ça rentre, ça attrape. Ça n'existe pas. Tant qu'elle a les, les choses, elle peut tomber enceinte. C'est connu. La femme, elle a beaucoup plus d'hormones que l'homme. Et c'est toujours en bonne. C'est la médecine qui dit ça aujourd'hui. Mais il a de vous décevoir. Mais c'est ça. Ça, c'est la. Ça, c'est la. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle simple. Maintenant, il y a des, il y a des hommes. Ils n'ont pas, pas de zéra. Une femme, cet homme sans zéra, il est abîmé. Il y a des hommes. Quand, vous savez que quand un homme, il est plus âgé, ça a beaucoup plus de chances à faire un enfant trisomique. Parce qu'il a un problème dans son zéra. Lui, un problème. Il y a d'autres problèmes, mais tomber enceinte, elle peut tomber enceinte. Euh, est down. Bon, en tous les cas, en tous les cas, qu'est-ce qu'ils font Ils font un trouet de mari, c'est à toi, mais ils lui mettent un zéra de goy, d'accord Tarles, ils lui mettent un zéra de goy. En tous les cas, ils lui mettent un zéra d'un goy à la fin. La question dans les post libres Sans qu'ils savent. Avant, avant c'était sans qu'il savait. Quand le médecin il a envie de promettre un résultat, oui, c'est sans qu'il savait. Il y avait un médecin euh, en Angleterre, il a eu 500 exigences de payer les maisons des enfants parce que c'est lui qui donnait. Oui. Et il disait aux femmes, il voyait que les maris ils ont des problèmes, il dit bien, il arrivait à résoudre les problèmes, il s'avérait que tout le monde lui ressemblait. <rire> c'est le même. C'est le même. Non, mais c'est. Le Tourkhen, il sait faire de Ben Sira. Il... Non, le temps, il est fait, moi, attendez, attendez. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a appris du sujet Ben Sira déjà Je vous ai ouvert le sujet. Il faut que je le ferme. Le, le, le Ben Sira, alors on apprend. D'après certains postes qui me disent, tu vois, d'après cette théorie du Maharil, est-ce que Ben Sira, il était Mamzer Je sais que ça veut dire une fille qui tombe enceinte de son père. Il n'y a pas plus ma bizarre que ça. C'est Harayot. C'est Harayot. Dans la Mishpara. Et malgré tout, il n'est pas ma bizarre dans la Gemara. Selon cette théorie. D'accord De là, Rafa Einstein, il a dit qu'une femme mariée, elle a le droit de prendre du zéra d'un autre homme, juif ou goy, en étant mariée, tout en étant mariée. Son mari ne peut pas avoir des enfants. Et on lui injecte, elle tombe enceinte. Et il dit, tant qu'il n'y a pas eu de maasé bia, d'acte, l'interdiction, elle est sur l'acte. Si, il dit, c'est Piria Verivia, pour lui, pour l'autre homme, pas pour l'autre. Oui, mais, mais encore une fois, mais il dit, y a pas de, ça n'interdit pas la femme à son mari, c'est qu'une action. Moi, mais généralement, quand tu moi, prends le zéra, moi, j'ai pris un... Tu ne sais pas de qui tu prends le zéra. Pour celui qui a donné. Il ne sait pas qui c'est le... Ouais, qui qui donne. Mais... On s'en fiche. Le mari, il a un problème. La femme, elle a envie d'avoir un enfant. La femme, elle a envie d'avoir un enfant. Elle, 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 eux, ils ont envie. De la même manière, manière qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent un don d'une ovule, 
Il y, a, il, y a, il y a aujourd'hui tout qui se donne, qui se transforme. Il y a une mère, il y a une mère porteuse, il y a un don d'ovule, il y a un don de sperme. Alors, Raphaël Einstein, il dit, il n'y a pas de problème. Le rabbi de Satmar, à l'époque, il a fait la guerre. Il a, il a dit à ses chassidim de jeter les livres du Raphaël Einstein. Parce qu'il a dit, on, on, on ouvre la porte à tout. C'est vrai, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, je vous dis, la halakha, ils le font, Raphaël Einstein. On ferme les yeux, tout le monde. Ils font, dès qu'il y a des problèmes, ils font ça. Vaut mieux prendre d'un goy et pas d'un juif pour éviter des frères et sœurs, etc. Pour éviter, des, pour éviter des frères et sœurs, nous, on proposait à Robina, on disait, ouais, offre des récords. Mais tu sais, celle-là, elle prend du goy, celle-là, elle prend du goy, du goy, du goy. Ça peut être, ça peut être que celui-là. Combien... Je peux vous dire, je peux vous dire que quand j'étais au rabbinat, au moins deux fois par semaine, je recevais des téléphones de filles religieuses. Hein. Des filles qui ont fait des carrières, sont restées célibataires 36, 37, 38 ans, ils avaient peur. Ils disaient, je veux une autorisation de faire un enfant. Comme ça. Ah oui, c'est euh, hein une folie. La, la, la femme de mon travaille à l'hôpital, c'est la mode de, de Khaelim. Il donne. Ça, c'est une folie. Non, ça, c'est à son de le faire, ça. Parce que le père, il n'est pas là dans le monde et on veut faire un Zera. C'est chouillot. Le Rav Eliashiv, rien que pour vous expliquer. Il y a plein de demandes, hein. plein de demandes. Un jour, le Rav Eliashiv, il y a un, un, un religieux, il était motard, 25 ans, célibataire. Et il a fait un accident de moto et tout en bas s'est abîmé. Et les médecins, ils ont dit avant l'opération, il va devenir stérile après l'opération. Toi, vous coupez. Non, pas sur ce ah. Je ne sais pas, moi, à propos des pieds, je ne sais pas. Mais je vous dis, ils ont dit qu'on veut lui prélever le Zera, garder, pour qu'il puisse perdre des enfants. Ils sont partis demander au Ravel il a dit à son Zera Levatala. Il est célibataire, il ne s'est jamais marié. Qui c'est qui a dit qu'il va trouver une femme, Bernal Pourquoi tu fais Zera Levatala Ce n'est pas de la rigolade. Moi, mon Rav, mon Rav, il n'avait pas d'enfant. Il fallait faire un petit poule de lui prélever. Il était marié de lui faire sortir du Zéra et l'injecter chez sa femme. Il ne voulait pas, il a dit dans l'action, même ses Zéra les matins. Il n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Bon, c'est un sadique qui se donne Mais il avait l'autorisation. Le Benishra, il a autorisé déjà à l'époque. Le Benishra, déjà, à l'époque, il y avait déjà dans, dans ces choses que, que ensemble, ça ne marche pas. Et il faut prélever. Je vous explique, c'est tellement grave, le sur Zéra les matins, c'est pas de rigolade. En tous les cas, ça, c'est le débat. Moi, je suis parti avec le, la chose... Du... Moi, je suis parti avec le, le psaque du Rav Einstein. Je suis parti un pas encore plus en avance. Ce psaque, ils vont le faire dans 30 ans. Mais moi, je l'ai écrit il y a 20 ans déjà. On va, on va, on va lui faire ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que j'ai une manière pour autoriser tous les mamzers. Hein <rire> Comment autoriser Un mamzer, il a le droit d'épouser une convertie Oui. oui. Mais l'enfant, il sera mamzer. Ouais. Moi, j'ai dit, il va épouser une convertie et l'enfant ne sera pas mamzer. Comment Très simple. Il va être avec sa femme, il a le droit d'être avec elle, mais quand il veut qu'elle tombe, elle va toujours prendre le, le ken, elle va mettre la, la, la barate, la protection pour ne pas tomber enceinte. Quand elle a envie de tomber enceinte, on fera un prélèvement de lui, une injection à elle, sans avoir un rapport direct, parce que c'est que la bia qui fait le mamzer. Elle va faire les enfants de lui, ils ne seront pas mamzer, avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Et j'ai écrit ça, ils seront devenus fous. J'ai reçu des téléphones. Des pas parce que là, dans ce cas-là... Bah, 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 ça, tout ça, c'est d'après Ben Sira. Mais non. Ça, c'est l'idée de Ben Sira, le nom Ben Sira. Ça, c'est pour que vous ayez l'histoire de Ben Sira. C'est interdit d'étudier Ben Sira. Attends. Maintenant, Ben Sira, justement, Ben Sira a écrit un livre <rire> hyper intelligent, des proverbes comme je commence à Meller. Il était très haram. Et quand ils ont fait la Bible, c'est un livre hyper répandu chez les Juifs. Le livre de Ben Sira. Quand Ezra a décidé de formuler la Bible, ils ont fait une candidature. De Il partager, a amené... de partager la Bible. Non, de composer la Bible. Il y avait des livres. Quel livre ah, Quel okay. livre Il y a 24 qui doivent rentrer. Il y a 24. Il a pris le Sanhedrin. Il a dit proposition ouverte au public. Chacun qui vient avec les livres qu'il a. La Gemara a dit qu'il y avait 1 200 000 prophétie qui est de Chacun est venu avec une prophétie. Il y avait le prophète Nahum, Touvia, Zigou, machin. Chacun est venu, il a amené des phrases de son grand-père, des choses. Les Sanhedrin, les Sanhedrin, ils sont assis, ils ont trié, ils ont trié. Et il y a quelques livres qui sont arrivés à la finale, comment on dit 
Un, deux, Ben Sira. Mais Ben Sira, ils ont pris plusieurs... Ben Sira, il a dit, un homme, qu'il a une mauvaise femme, son taux de vie, il est réduit à moitié. Un homme qui a une bonne femme, bon, il a dit, il a beaucoup de choses. Il est arrivé presque, mais ils ont trouvé plusieurs choses qui étaient contre la halakha dans son livre. Maintenant, de les censurer, tu ne touches pas le livre. Ils ont dit, ils ne rentrent pas dans la Bible. Mais quand Ezra, il a donné le format final de la Bible, il y a eu beaucoup de rebelles. Ils ont dit, non, Ben Sira aussi, il rentre. Il a dit, à son de lire Ben Sira. Et il y avait une guerre pour ne pas que Ben Sira, il, il se rejoint à la Bible, il en interdit. Mais Ben Sira, aujourd'hui, bien sûr, on peut le lire. Il y est. Vous pouvez l'acheter. Il y a le... Ça s'appelle Sparim Hitsonim. Les livres. On le trouve. On le trouve dans la Yeshiva. Non. Les livres externes, il y a ça. Il y a Hashmonaim Il y a un livre comme une Bible. Où vous pouvez trouver ça Vous savez où vous voulez trouver Dans le Nouveau Testament. <rire> des, <rire> il y a, non, des chrétiens. Il y, a Hachmon, il y a le livre Maccabim. Ils ont Matthieu, Jésus, etc. Mais ils ont aussi quelques des livres. Je crois qu'ils ont aussi Ben Sira chez eux. Eux ils ont gardé, ça veut dire ils ont pris le, la, la, le, la grosse formule, d'accord Mais il y, est, il y est. En tous les cas, Tosfot, Rabben Noutam, il ne veut pas te dire je lis le livre, d'accord Il dit Kim Doumé, je pense qu'il est Badakti, mais non, peut-être il est là-bas. Ah, peut-être. Pourquoi il est là-bas On ne pas bien. Mais, mais il veut te dire, dans, dans ce langage de Tosfot, sache-le, il ne faut pas les mettre. C'est des livres que tu peux lire. En cachette, non, pas pas. Ah, pas aux toilettes. Euh, à son de lire aux toilettes. Il y a beaucoup de Hirachamaim. Dans, il y a, il y a, la Gemara, dans le traité, euh, on avait vu la Gemara qui a dit qu'est-ce qu'il y avait dans Ben Sira, la Gemara dans le traité Shabbat, qui devait à Kodesh, Metzilin qui devait à Kodesh. S'il y a le feu Shabbat et il y a le livre de Ben Sira là-dedans, est-ce que tu l'enlèves Pour Rechut Arabim. Alors, donc, il devait à Kodesh, on avait fait tout le péricole qui devait. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de tordu Ils ne voulaient pas mettre Kohel, ils voulaient même enlever, les, censurer les livres de Shlomo Amer. Et là-bas, ils ont censuré Ben Sira. Mais Ben Sira, ça ne, ça ne, ça ne descend rien de, son, de sa grandeur. À l'époque, c'était le plus grand haram de la génération. Ça, il faut que ça bon. Voilà, je vous ai fait un petit, euh, un petit brief sur, ce, sur cette histoire. Alors lui, il a dit « Batsar, Alioré ». De il dit « Pourquoi il a dit Alioré ?» Il aurait dû dire « Alit Palel ». En fait, il, il a voulu dire que quand quelqu'un… Alors, il a fait mode. Il y aurait même, c'est une sorte de tefila. C'est une sorte… Alors il dit, Batsara Karata, alors Tosfot il dit, Tosfot il dit, il y a un pasouk me forage, pourquoi il avait besoin, pourquoi la Gemara l'a dit, il a dit, Aïe Aor Shouar Lo Batsar dans Job, Job il dit, est-ce que je suis capable de prier quand j'ai ma tête qui n'est pas avec moi Alors Ben Sira il a voulu dire, il a dit, il a dit au Rav, attention, quand Khas Shalom le Rav il a eu un malheur à la maison, il n'a pas le droit d'aller au Bédine. Pourquoi sa tête, elle n'est pas bien. Il est dans sa peine. Et même dans la fin, il faut savoir. La Gemara a dit que un homme qui n'a pas d'enfant, il est arrivé à un certain âge sans avoir des enfants, il n'a pas le droit d'être juge au Bédin dans dîner des fachotes. Pourquoi Il n'a pas une importance d'une vie. N'importe quel Arvera Hayav Mita. Il est mauvais. Pas mauvais. Non, il a un mauvais esprit. Il n'est pas sensible. Il n'est pas sensible. Même un, la Gemara a dit même un vieux souffrant, même un souffrant, même un malade qui doit mourir, on ne le laisse pas rentrer. Ça veut dire, si quelqu'un, il a reçu une mauvaise nouvelle des médecins, il a fait un contrat, on lui a dit qu'il a une maladie développée dans son corps, qu'il a six mois. Celui-là aussi, il ne peut pas être au sanitaire. Pourquoi Parce qu'il n'a plus le kiff de la vie. Alors, on veut des gens que quand ils voient un voleur, ils ont de la peine de lui. Ils pensent sur ses enfants. Même un tueur. Même... C'est quoi la toile Il a dit ce que tu dis là, là c'est très, très intéressant parce qu'il y a deux semaines, tu parlais que Macron, le fait qu'il n'ait pas d'enfant, il a une façon de penser. Tendu. Ah, il... ouais, oui, tendu. Oui, bien sûr. Mais c'est fou. C'est une maman, c'est une. Alors il a dit Batsara Lioré. Alors maintenant, regardez dans la Gemara. Alors il dit Batsara Lioré Ketiv. Moroukva, Beyoma des Shouta, Loa Vanafik, les Bedina. Le jour que Moroukva, il était nerveux, s'il avait des problèmes de, de, de Shalom Baït, il n'allait pas ce jour au Bédine. Il sortait dehors. 
C'est pour ça d'ailleurs, d'après la Lara, j'ai vu dans un livre qui dit pourquoi on a demandé trois dayanimes dans un juge, dans un jugement Pourquoi Il dit imagine-toi, un rabbin, il a eu une grosse dispute avec sa femme le matin. Il a mangé son petit déj, elle lui a fait avaler de travers dix fois. Non. Elle lui a, elle, 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 elle lui a, dit, elle lui a dit des choses. Bon, il mange. Et le pauvre, il part angoissé au Bédine. Il dit, allez, la Torah, elle va me réjouir, elle va me faire oublier cette mauvaise épreuve de ce matin. Il arrive au Bédine, il y a un monsieur, il vient avec sa femme. Quand il entend la femme qui parle, elle lui rappelle sa femme. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va écrire dans la décision Hayevet mit, à ce qu'il a, sans tout bas, sans rien du tout. Alors, il faut trois, l'autre, il n'est pas, il ne s'est pas disputé aujourd'hui. Il faut le raisonner. C'est pour ça, beaucoup de fois, on a, on a une colère en nous-mêmes. Il ne faut pas répondre. Quand tu es en colère, tu es impatient. Tu, tu, ne, tu ne penses pas assez des choses. Combien de fois, des fois, des gens, ils viennent te, te, dire, euh, te dire quelque chose On raconte, il y, avait un, <rire> il y avait un enfant, il bégayait. Et la mère, il allait avec sa mère, elle était avec la poussette. Et quand ils sont rentrés dans l'immeuble, c'était Shabbat. Ils ne montaient pas dans l'ascenseur. Ils font monter huit étages. La mère, tout, elle, elle est en train de se dire, oh là là, comment je passais, oh là là, comment je passais. Quand ils sont arrivés dans le, dans, à l'immeuble, il y a le petit enfant, il fait un comme ça, genre, maman, maman, maman. laisse-moi tranquille, on doit monter maintenant. Donne-moi la maman. Il, a, il monte six, cet escalier. Maman, 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 arrête mon fils, on va arriver plus tard en haut, tu vas me dire ce que tu veux. Laisse-moi, il monte, il monte, il monte, il monte. Quand elle arrive, euh, elle lui dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu voulais mais Ils sont arrivés avant la porte. Elle ne veut pas, elle voit que l'enfant, il a la clé, la clé, elle est en papa. Alors, elle redescend. Elle descend, elle descend, elle tout en colère. Elle dit, okay, pourquoi je ne t'ai pas écouté Elle dit, maman, 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 ça va, laisse-moi tranquille. Elle descend, elle redescend avec eux. Elle ne veut pas le laisser. Quand elle arrive en bas, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux maman, 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 maman. Oui, oui. On ne peut pas rigoler avec toi. <rire> C'est-à-dire que quand tu es <rire> quand tu as... quand... Quand énervé, tu as un manque de patience, tu perds de tous les côtés. Une fois, ça m'est arrivé. Il fallait que personne me parle parce que c'était horrible. Et, 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 il faut faire attention voilà. alors il dit non c'est bien tu as, as eu un problème non. on a compris que tu peux avoir un problème il ne répond pas de halakha aucune décision rentre dans ta chambre calme-toi sors fais-toi un tour c'est ce qu'il dit alors le a dit il a dit plus que ça il a dit moi la Torah a dit, même pour étudier pour donner une halakha j'ai besoin que le ciel dehors, il soit clair. Si je suis sorti dehors, comme en Angleterre, le ciel, il est gris, je ne peux pas étudier comme ça la Torah. Je ne peux, peux pas donner une alara. Ça veut dire même, il était tellement fin qu'il était dérangé même de dehors. Tellement il avait le... Amar Abaye, Yam Rali, M, Kerev Koutra, Lotanaï. Il dit, Abaye, il était élevé par, par une grande tante à lui. Et il dit, si elle lui disait Kerev Koutra, donne-moi le... Le, la sauce qui trempait le pain, elle avait une odeur forte de fromage. Et les disciples me disaient, amène-moi, il étudiait dans certains c'était une petite maison, s'il me disait d'amener le pain à côté, je ne pouvais pas étudier parce que j'étais gêné par l'odeur. Toute chose, le, 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 dès qu'on s'entraîne à Marava, Ikaratstankina, Latanaï, si j'ai les poux, ils avaient les poux dans les habits, ils avaient un habit par an. Regardez maintenant, nous, comment il faut dire merci à Hachem, regardez. Rava et Dissi avaient l'époux, l'Odanay, Morberé de Ravina, c'était un homme riche. Ravina et Ravage, ils étaient très très riches. Mort le fils de Ravina, Ravdaleïme, Shivraman et les Shivayom, il lui a fait sept habits pour sept jours, pour qu'il n'ait pas d'époux. Nous, des fois, on change des habits trois fois par jour, quand on était. Tu rentres, tu ne te sens pas bien, tu enlèves ton tricotant, tu fais une douche. Comment Akadjba Ouhou, il nous aime Avec tout ça, eux, ils étudiaient la Torah avec des puces sur les habits. Il y a un père qui dans ma serre et Chabat. Ah, mais il fallait qu'il lave le Horaner. Avant, il y avait Ils enlevaient les puces, des habits. Il y avait des puces dans les habits. Les habits, ils puaient. Un homme, il est engagé dans la marque tout le monde de donner à sa femme 
un tissu pour un an. Euh, ça, c'est la vie. Ils avaient une pauvreté. Et nous, on est... Quel chef hein, J'ai dit hier, j'ai dit hier, pour les, les femmes, elles ont fait dans le Mishkan. Elles ont dit, « Dalé, mashkena, dalé, parorta. » Pourquoi c'est les femmes qui nous ont appris cette notion Je dis, aujourd'hui, tu ne manges plus pour te rassasier. Tu manges pour kiffer. Ouais. Regarde, un Erev Shabbat, Erev Shabbat. Un repas copieux de Erev Shabbat ou de veille de fête. Tu as à table, tu as des invités, tu, fais, tu, tu mets à table, on va commencer par les boissons. Tu as du soda, tu as du coca, tu as du, du lemon lime, tu as des trucs, tu as des jus. Ensuite, le vin, tu as un vin rouge, tu as un vin blanc. Hein, ça. Maintenant, les, les, le, le repas, les tu as les, les salades, il y a la kémia d'abord. Après, tu as euh, le, le poisson. Hi, des fois, de, et dans le poisson, tu as des choses avec, qui vont avec. Ensuite, as, si tu as 10 salades à, à table, une salade elle est composée de 2-3 éléments. Tu as 30 sortes de fruits et de légumes sur ta table. Ensuite, le pain. Tu as un pain blanc, tu as un pain cousmine. Ensuite, tu as, as ton poulet, tu as ta viande. Ensuite, tu as tes desserts. Tu as mis 50 sortes sur ta table. Même jusqu'au moins, un meilleur, il n'avait pas ça à l'époque. Aujourd'hui, avec peu d'argent, tu payes 10 shekels en plus. Tu peux manger des raisins en hiver. Tu peux manger du melon et de la pastèque en hiver. À l'époque, il fallait vendre un rein pour obtenir ça. Et on a, à quel moment, il nous donne un si grand chef Est-ce que ça ne mérite pas que nous, on lui rende des belles mitzvot Des belles choses. Lui faire une, une belle... On a envie tellement de détails dans nos, dans nos repas. Ben, fais tous ces détails dans les mitzvot aussi. Kiffe ta mitzvah. Fais ton tzitzit le plus beau des tzitzit. Fais tes tfilines les plus mous d'arotes, qu'il n'y a pas des tfilines déchirées, les gens, ils arrivent, c'est quoi Et ta plus belle, ta plus belle mitzvah, ton meilleur sidour. Fais tous tes mitzvot bien, ton plus beau étrog. Ça doit être pareil. Ça doit être pareil. On doit regarder le chef que Hachem nous donne. Et c'est pour ça que j'ai dit que même pour une mitzvah, j'ai dit, il y a quelques jours, il nous a fait bracha chez Akol. Chez Akol, il y a un Varro. Chez Akol, poter Akol. Dans le bon col, on disait. Oui. Tu fais. Et, et malgré tout, Hachamim, ils ont dit non. Pourquoi Parce que chez Akol, c'est que la lit. Hachem, il te dit, t'as faim. Je ne te dis pas, mange du pain, une pomme de terre et tu seras rassasié. Goûte ça, goûte ça, goûte ça. Eh bien, mais toi aussi, goûte-moi. Fais-moi une saveur de ta bracha. Fais-moi une cavada de ta bracha. Fais-moi quelque chose de... Ça, c'est la ravoda de Hachem. Merde dans la Hachem, il te dit, tout ce kiff que je t'ai donné, c'est pour que tu comprennes que tu me fais kiffer aussi à moi. C'est pour ça qu'on est... Une génération de tikkun, on a besoin de réparer tout. On n'a pas besoin d'avoir une cavada. Quoi C'est la cavada de chez Akol Merci le maître de l'univers sur ce que tu m'as donné Non, sois raffiné. De la même manière que tu t'assois et tu... Tu vas parler d'une un, saveur, d'un goût. Un homme, il est capable d'aller dans un resto plus loin, de prendre sa voiture, d'aller 50 km pour aller bien manger. Fais ça aussi pour découvrir un pchat de Torah, un chiot de Torah, un ridou, je suis dans la voie d'attachée. C'est ça, la voie d'attachée. Alors lui, maintenant, on revient. Maintenant, regardez. Alors, il a, elle lui a préparé sept habits pour sept jours. Amara Yehuda. L'eau ivre, là, il a les shinta. La nuit, c'est pour dormir. Il a dit au Tamil de Chachamim, je préfère que tu dors la nuit et que tu étudies bien la Torah en journée. Au lieu de rester jusqu'à 3h du matin, d'étudier la journée, t'es paumé. Il y avait un rave, il a écrit le livre Ktsot Achoshen. Et il avait son opposant, il a écrit Netivad Amishpat. C'était deux Gdolim. Ktsot Achoshen, il était moins connu, mais son livre, il, est, il a cartonné. Il a rencontré l'auteur du livre Netivad Amishpat. Il lui a dit, moi je suis plus grand que toi en Torah. Comment c'est ce que ton livre, à toi, il marche, le mien, personne qui l'ouvre. Il a dit, Dis-moi, quand tu as écrit ton livre Quand Il a dit, voilà, moi j'étudie, je fais des points. Le soir avant d'aller dormir, j'écris. J'écris tout ce que j'ai étudié. Et je, fais, je vais dormir. Il a dit, moi, je fais comme toi. Je mets les points, mais je vais dormir. Et le matin, j'efface tout ce que j'ai écrit, je réécris. Parce que l'étude du matin, quand la tête elle est claire, tu t'es levé, tu es frais. Fais une douche, fais ta fida, tu t'assois. Ta tête est déposée. Tu penses avec une tête pas usée. Nouveau, motivé. Elle a dit, le livre, la nuit dort. Quand il faut dormir, dort. Le domaine. Le livre, là, il a les chenta. Amarabi Shimon ben Lakish. Le livre, si Hara, elle a les girsa. Il dit, non, la nuit, c'est pour la girsa. La girsa, tu veux lire beaucoup de contenu Pas besoin de rentrer dans Non. En journée, en journée, c'est déconcentré. Quand tu lis beaucoup de textes, tu n'as pas la force de saisir. Mais la nuit, comme il n'y a rien qui te dérange, 
Tu peux saisir. C'est le moment de la béquille ou d'étudier en béquille. La journée approfondie sur un sujet. Mais la nuit, comme ta tête, il n'y a rien, il n'y a pas de dérangement à côté de toi. Il n'y a rien tu, qui te dérange. La nuit, tu es dans, ton, dans ta chambre d'études, tu étudies dans ta table, tu t'assois et tu es tranquille. Amar, il est rabbi zera. Mais Ah, tes chemins descendent belles. Il a dit parce que je les étudie en journée et pas la nuit. La nuit, on est fatigué. Ils ont dit, t'es bien, c'est bien. Alors, on a des opinions. Amar, les Oudimamé, nous. Amar, les Bardé, des Raprisda. Loba, et Marmen, pour toi, tu n'as pas envie de dormir. Elle a dit à son mari, dors un petit fatigué. Il lui a dit, on aura des jours où les nuits seront courtes, des journées, et où les nuits seront longues et les journées seront courtes. À la, à la tombe, c'est-à-dire, eh, maintenant, dans ce rôle-là, vas-y, les il faut étudier, il ne faut pas dormir. Amar, les Hashta, il faut savoir que le Rambam midi, il faut dormir entre 6 et 8 heures. Le Rav Eli Hashiv, c'est Rambam Libraha. Mon papa était proche de, du Rav Eli Hashiv. Moi, bon, quelquefois, un jour, le Rav Eli Hashiv a dit à mon père, il a dit, moi, de nature, je suis très faible. Mais ma longue vie, elle est venue parce que toutes les nuits, je dormais entre 7 et 8 heures. Même dans le mari, il a dit à mon père un jour que le mariage de ses enfants il sentait à 10 heures de la salle pour ne pas perdre ses 8 heures. Parce qu'il dit, ma journée, c'est plein d'heures d'attachés. Il était macpide sur 8 heures. C'était vers 5 heures du matin, il faisait des coups de présent, mais il allait dormir à 9 heures du soir. On est plein de rachamim qui dort maximum 5 heures. Oui, alors il l'a dit, avec le temps que moi je vais vivre, je vais rattraper l'étude qu'ils ont fait. Moi, mon père, je sais, chez mes parents, je n'ai pas le droit d'appeler après 9 heures du soir. Mon père, 9 heures du soir, il est dans son lit avec ses michnayot, il étudie Michel jusqu'au moment où il s'endort. 9h, par contre, 4h du matin, il est, il est réveillé. Mais toujours, c'est comme ça. Il se lève comme un lion toute la journée, il ne dort pas. Il ne se repose pas. Des fois, en été, quand il fait chaud, une demi-heure de, 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 de sieste l'après-midi. Il ne faut pas le déranger. Chez lui, il me dit toujours, les, il me dit les heures, on les fait pareil. Toi, tu les fais le soir, fatigué. Moi, je les fais en journée, en forme. Aujourd'hui, on s'est cassé tout. Et lui, il a une montre équilibrée. Il me dit, moi, deux heures après le coucher du soleil, je suis au lit. Je me lève avant le soleil. C'est ma montre biologique. Et il n'a jamais de problème de se lever à la fille. Il n'a jamais un problème de se lever. Mais bon, mais c'est un travail. Aujourd'hui, dans notre vie, on a, on a tout changé. Maro, et j'en ai. Amar, Abdarman, Marit, Aganan, pour aller dire, Maman, nous, nous sommes les hommes de la journée. Nous sommes les matinaux de la journée. Rav Achabar, Yaakov, Yazif ou Para. Lui, qu'est-ce qu'il se faisait il disait, moi, lui, il donnait un temps pour la Torah. Ça veut dire, il disait, moi, je dois étudier tous les jours deux feuilles de Gomara, par exemple. S'il n'a pas réussi à les étudier dans la journée, la nuit. Il prenait, il empruntait, il payait sur lui. Amarabi, El Hazar, Abaminader, et maintenant, écoutez, il y a la Khalema, c'est dans le Rambam. Vous allez être choqués, hein. Il a dit à un homme qui vient de la route, Shloshé Yamim, Alit Palel, tu as fait un long voyage, tu es venu du Brésil, tu as traversé les océans. Tu as fait un travail. Un, tu as un temps, trois jours de ne pas aller à la salle. Prêt à la maison, non. tranquille. Il n'est pas obligé à l'utiliser. Pourquoi même aujourd'hui Des fois, tu es déséquilibré. Tu es en décalage. Allez, pas l'aile, parce que ta fille n'est pas bonne. Ne fais pas la fille, elle dit Mais tout. Fais créatement avec tes filles, c'est tout. Tu es en décalage. Un chien, il veut des filles de qualité. Si nous, on aurait compris, ne fais pas la prière. Tu n'aurais pas dit à la personne. Tu sais quoi Prie quand même. Tu aurais dit, tu es fatigué, ne prie pas. Moi, quand j'étais enfant, je, quand, je, quand je prenais mes enfants à la synagogue, vous voyez qu'ils parlaient. Je leur expliquais. Vous voyez que non Qu'est-ce que j'ai fait Ne venez pas à la synagogue. Maman, elle va vous faire kiffer, vous allez rester à la maison. Un hein, Shabbat, ils ont dit, ah, papa, allez bien. on va l'embêter, on ne va pas. Mais deux Shabbat, j'ai dit, vous ne venez pas. Trois Shabbat, vous ne venez pas. Ça leur manquait Shabbat matin. Papa, on veut venir avec toi à la synagogue. À une condition. Vous ne parlez pas. La synagogue, c'est un cadeau. Il faut que tu donnes à la personne. La... Ce n'est pas un V. On l'a mis à faire. Ce n'est pas un V. Ouais. Ne prie pas. Il te dit, arrête pas les... il veut une bonne fila. Des fois, une fila de qualité, elle fait monter tous les rôles à motte. Mais il dit une fila que tout le temps... Tu amènes tous tes ennuis dans la fila. C'est quoi C'est pour ça que le Rambam dit, arrête pas les... Ce n'est pas un rachat ou le rachat. Ce n'est pas en bon état. Hachem, il va te pardonner. Comment Israël a souffert Avant le moment de la fila. Qu'est-ce qu'il y avait Un homme, il sentait des Chova avec deux manches. Sorry, des Chova. Tu pas bien. 
occupe de toi-même. Après, viens, puis prie. Ça, je dis, il faut avoir peur. Il faut faire une tira de qualité, une tira de quantité. On voit bien, même dans la halakha. Il y avait à viner, nous. Les gens, ils faisaient, celui qui ne sait pas, il fait une prière courte. Tu ne peux pas te concentrer. Et là, tu auras une chance au moins. Tu ne vas pas te mentir à toi-même. Là, tu te mens à toi-même. Tu te dis tous les jours, je fais Shmona, est-ce que je fais Psukhé des Imra Mais tous tes Psukhé des Imra, ils ne sont pas bons. Tu t'es jamais habitué à faire une Kavana. D'où on apprend ça Regardez. Maintenant, d'où on apprend ça D'où on apprend ça Maintenant, d'où on apprend ça De qui on apprend ça Vous savez de qui De qui on apprend ça De qui on apprend ça De celui qui a instauré la fille-là. Ezra a souffert. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Ezra il les a amenés, Ezra a souffert, tout le âme Israël, et Nar Ahwa. Vanachanesham, Shloshayam, Shloshayamim, Shlosha. Va avin Abraham ou Bakoranim ou Bnei Levi Lomatatisha. Il a dit on a campé trois jours pour se préparer à la fila. Ça veut dire Ezra qui a fait le sido, il a dit j'ai pas prié trois jours parce qu'il m'a s'est reposé. Il fallait installer celui-là, il fallait installer celui-là. Va avin Abraham. A vous a dit Shmuel, le papa de Shmuel qui était un chassid de Kadosh, Shmuel Tana ou Palig, l'homme athlète la taille Shmuel Agmara a dit quand on ouvrait une bouteille de vin, il était sensible au nez, à l'odorat. On ouvrait une bouteille de vin à la maison, l'alcool lui montait dans le nez et le perturbait. Il ne faisait pas la tefila. Hein? L'homme athlète bevata de Hidbeshikra. Rav Papa, l'homme athlète bevata de Hidda Arsena. Il ne priait pas dans une maison où il y avait un tonneau de, de sardines. Ça pue. Ça le dérangeait. Ça veut dire les gens, ils faisaient attention que la tefila elle soit. C'est d'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour ça toute l'idée. Il faut que tu aies ta place au Betabidrash. Il faut que tu connaisses l'endroit où tu vas. Il faut que tu aies ton sidour. Mon rave disait, et ton sidour. T'as un sidour qui est habitué de prier. Tu rentres dans la synagogue des fois, un sidour il te perturbe. T'as pas ton sidour, c'est pas les mêmes pages, c'est pas la même position. Ouais, tu tournes la page, tu es perturbé dans ta tefila. Il dit, et ton sidour. Et un c'est quoi, c'est quoi le Hachem, c'est pas Taïtiftar. Khazal, ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire ta Hamida si tu t'es pas... Il y a des gens, ils rentrent dans les oh, tout de suite, tu fais la Hamida. Non. Dis, pense dans ta tête, je vais parler maintenant avec Akadosh Baro. Pose-toi. Tout le vignette de la Tfida, c'est se poser. Vos Shohana ou Hiladi Alakhalema, c'est Moutav Merat Bekavana, Merat Bekavana, Merat Bekavana. Moi, si je prépare la maison, souvent, je fais déjà ma Tfida, mes Soukhé des tout ça à la maison. Mais. Quand des fois j'arrive, des fois si je... je fais avec le public, je ne rattrape rien du tout. Pourquoi Comment je peux mettre tous les mots Quoi Je vais aller pour c'est, 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 une, c'est, c'est, c'est un line dans une usine que tu augmentes la ligne et, et tu vas. Non C'est quoi ça Tu prends. Il y a un rythme. Tu peux dire deux mots par seconde. Admettons que tu vas vite. Deux mots, deux mots et demi par seconde. Alors maintenant quoi une fille a un texte que tu aurais dû dire en une heure, tu veux le faire en 40 minutes Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je ne sais même pas où tu es. Le bar à la Tania, il y avait un de ces chassidim. Comment il s'est rapproché avec lui C'était un mitnaguet. C'était un homme qui, quand il était allé à Yeshiva, il avait, bien, il avait une bonne tête, il n'avait rien besoin de prouver dans l'Irachamay. Il connaissait la Torah, il disait toujours des belles phrases. Il a trouvé un bon chidour et dans la ville, il a connu le gendre de celui-là, le machin. Écoute, c'est là. Et donc, il y a quelqu'un qui lui a dit Va chez le bar, la Tania, c'est un hiche, il y a des conseils, il doit d'attacher ma enfant. Il m'a dit C'est qui ces chassidim, ces élèves du bar, j'aime torche, tout le Quand il est arrivé chez Bar, la Tania, et là, tu lui as mis la pression Viens, viens avec moi, viens, viens. Il a dit Je vais venir rien pour te montrer que ton grave, c'est rien du tout. Il est venu avec des couchottes, un garon. Le bar, la Tania, il est venu, il a dit alors il a prié, il a vu que la tefila chez le bar Tania. Elle dure deux heures et demie, la tefila Charlit. Il a dit à la fin de la tefila, il est venu se présenter. Il a dit, ah, il a dit non, non, il n'y a rien qui m'attire ici. C'est bitou le Torah. Deux heures et demie pour une tefila. Alors il lui a dit le bar Tania, tu préfères Alléluia à la Kérèche Il s'est évanoui quand tu lui as dit ça. C'est quoi Alléluia à la Kérèche son beau-père, c'était un commerçant de, de bois. Et un jour, il était en train de prier chez son beau-père. 
il y avait des longs bois. Alors, il marchait sur les bois et il faisait le compte combien de fois il pouvait dire « Alléluia » sur le, le bois d'un endroit à l'autre. « Alléluia !»« Tu préfères « Alléluia » à la kérèche comme que tu fais ?» Et il est resté, il a compris que le rave, il a compris qu'il n'a jamais fait une belle fila de sa vie. « Ici, je reste. » Ça ça veut dire un homme, il doit savoir. Le, la Avoda Tachem. Quoi, tu es toute ta vie, toute ta vie, tu n'as pas fait une belle fila. Tout le mois, tu n'as pas fait une belle fila. Toute la semaine, tu n'as pas fait une belle fila. Toute la journée, tu n'as pas fait une fila. Et une amida bien. Et ça, il faut une achana, c'est pour ça. Une achana des fila. La achana de fila, c'est de te parler à toi-même. Combien de temps j'ai à parler avec quelqu'un Je ne sais pas combien de, dans la fila j'ai pu faire bien. Prends-toi à chaque fois. Donne-toi. Je veux bien ce texte. Kavana, avec une pensée sur les. L'explication des mots. Je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un de comme ça. Je suis venu, je me suis condamné déjà une heure à la synagogue. Comme il a dit Gabi, il a dit Si je suis venu et je pense que ça ne fait rien, pourquoi je suis là Pourquoi je suis là C'est une belle phrase. Pourquoi je suis là Et ça, on doit se le dire chaque fois dans la fila. Si je suis là, je suis venu pour. J'ai quitté ma maison, j'ai marché dix minutes pour aller à la synagogue. J'ai fait ça quoi Pour parler avec l'autre J'ai fait ça pour rêver Pourquoi Pourquoi Donc, quelqu'un. Il voyage en vacances, il n'est pas sorti de l'hôtel. Pourquoi tu as voyagé Pourquoi tout ce voyage Si tu n'as rien vu. Tu es venu de ta maison, tu es sorti à la synagogue, tu as mis tes filines. Tu es venu, tu t'es assis, tu as pris ton sidon. Tout ça pour rêver. Pourquoi Et ça, il faut se renforcer, parce que ça, c'est l'union de Tfila. Et c'est pour ça qu'il dit. Même à tel point, le Rambam, il était marmire, il te dit, ah, dites pas l'aile. Ne prie pas, je n'ai pas besoin de tomber dedans. Hachem, il va te donner ce qu'il va te donner. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne prient pas. Et il leur donne. Il va donner un reset. Quand tu es bien, quand tu es prêt, fais la tuile. Maour Adonai leur lave.